ten kurz Wikipedie do Městské knihy Praze jsem se přihlásila díky svému vnukovi, který mě vždycky tvrdil, že to hodně vím a že umím dobře formulovat, tak, že bych to měla nějak využít, že už jako nechodím stabilně do práce, takže mám relativně dost času. Takže se mi to nesměrně líbilo. Nesměrně se mi to líbilo. Dostali jsme texty, podle těch jsem si to doma opakovala. Já se přiznám, je to dost absurdní, ale já jsem byl dlouhá léta v podstatě nepřítelem Wikipedie. Byl jsem přesvědčený, že to je naprosto nezaručený zdroj, kam může napsat, kdo chce, co chce. Teprve daleko později jsem pochopil, že to zdaleka tak není. Jedna osoba z mé v oblasti mé činnosti, jako která by si to rozhodně zasloužila, na Wikipedii článek nemá. A já jsem si tedy přece vzal, že když ho tam nemá, tak že ho udělám. A s tím jsem se přihlásil do toho základního kurzu Seniori píší Wikipedii. A na závěr toho kurzu se mi podařilo samozřejmě s pomocí lektora ten článek udělat, na což jsem do dneška pišne. Lektor, který nás vyučoval, byl jako velmi trpělivý, velmi dobře uměl, uměl vysvětlovat a když jsme někdo něco nevěděli a zeptali se, tak to znovu velmi pečlivě a dobře vysvětlil. Takže myslím si, že jsem nebyla sama, kdo tam chodil rád právě i proto. Já jsem těž absolvoval jeden takýto kurz a myslím si, že to byla pro mě velmi dobrá zkušenost. Podle mého názoru pro seniorů je to dobré, protože najdu svůj způsob seba realizace a takisto můžu pomoct i Wikipedii při naplňání jeho poslání. Ta naše generace má ještě takovéto v úzovkách klasické vzdělání. Život nás naučil si rovnat fakta, srovnávat fakta, hodnotit fakta a každý má nějaký svůj obor, kterému jako velmi dobře rozumí, ať už je to z oblasti já nevím, historie, architektury, někdo zase přírodních věd. Já jsem původní knihovník, takže si myslím, že knihovníci k tomu mají mít dost blízko. Já, já myslím, že to je fakt báječná věc. Fakt to si myslím, to si skutečně myslím a jako se ráda, že ten vnuk mě k tomu přiměl, protože i sám se člověk leco zdozní, takže je to i obhacení pro mě a myslím si, že psát nějaká dobrá hesla, že to je úplně užitečná věc. Jo. Člověk nezlenoší, člověk neodvykne tomu čtení a hledání zdrojů. Ta Wikipedie člověku v tomhle tom výrazně pomáhá, výrazně ho k tomu stimuluje. Je to taková ta challenge, je to výzva, prostě, aby člověk se vypořádává s něčím novým. Wikipedia představuje obrovský zdroj informací a informací, které jsou hodnoverné. Co si budeme povídat, s rostoucím věkem má člověk čím dál větší jako potřebu, ať každý posoudí, jestli v dobrém nebo ve zlém, někoho poučovat. A to se tady, myslím, uplatní jako snad vhodným způsobem. Odpořte, seniori píší Wikipedii, to určitě s radostí řeknu a s přesvědčením, to je opravdu potřeba, kdyby to slyšela moje manželka, tak bych měl doma problém. Ona <laughs> nemá moc ráda, když sedím u počítače nad Wikipedii, to říkám na rovinu.